ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஆல் டுடே நம்ம பார்க்க போகிறது பீட்ஸ் கர்ட்டன் அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிக் பீட்ஸ் ஸ்மால் பீட்ஸ் கேர்லாக் நீடில் நோஸ் டயர் ஒயர் டேப் அண்ட் சிஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஒரு நீடில் ஒயரை வந்து டேப்பில் மெஷர் பண்ணி தேவையான அளவுக்கு அந்த நீடில் கோர்த்துடுறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு கியர் லாக் ஸ்மால் சைஸாக இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு கோர்த்து அந்த ஒயரோட எண்டு வரையும் அந்த கியர் லாக்கை கொண்டு போய் நோஸ் பிளேயர்னால் ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் டைட் ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுக்கணும் கொடுத்தோம்னா தான் அடுத்து பீட்ஸ் ஏதாவது கோர்த்தோம்னா அந்த பீட்ஸ் வெளியே வராமல் இருக்கும் கியர் லாக்குன்றது ஒன்றும் இல்லை அது ஒரு லாக்கு அவ்வளோதான் பீட்ஸ் வந்து வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த கியர் லாக் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கியர் லாக் போட்டாச்சா அடுத்து ரெட் கலர் பீட்ஸை கொடுக்குறோம் அடுத்து ப்ளூ கலர் பீட்ஸை வந்து நீடில் கொடுக்குறோம் அடுத்து ரெட் கலர் பீட்ஸை நீடில் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கியர் லாக் எடுக்கிறோம் ரெண்டு கியர் லாக் ஒரு செட்டுக்கும் அடுத்த செட்டுக்கும் வந்து ஓப்பனிங் க்ளோஸிங்காக ரெண்டு ரெண்டு கியர் லாக் இடையில சேர்க்கணும் அடுத்து ப்ளூ பீட்ஸ் ரெட் கலர் பீட்ஸ் அடுத்து ரெண்டு கியர் லாக்க நெடில கொடுக்குறோம் அடுத்து ரெட் கலர் பீட்ஸ் கொடுக்குறோம் அடுத்து ப்ளூ கலர் பீட்ஸ் அடுத்து ரெட் கலர் பீட்ஸ் அடுத்து ரெண்டு கியர் லாக் இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டாக நீங்கள் வந்து எவ்வளோ பீட்ஸ் வந்து தேவை அப்படின்றது கேத்தாப்பில் நீங்கள் வந்து வரிசையாக கோர்த்து வச்சுக்கோங்க கோர்த்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு பீட்ஸையும் வந்து ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் பீட்ஸையும் வந்து செப்பரேட் பண்ணி அந்த நடுவில் கியர் லாக்கை வச்சு கியர் லாக்கை வந்து நம்ம நோஸ் பிளேயர் மூலயமா ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுத்து அந்த செப்பரேஷன் பிரிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செட்டாக மொத்தமாக நீங்கள் கோர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கோர்த்து கோர்த்து நான் வந்து நோஸ் பிளேயர்னால் கேப் வச்சு ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுத்து ஃப்ளோரிங்கில் பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு செட்டையும் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ரோப்பில் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து முடிச்சு போட்டு கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ வந்து நம்ம எந்த டோர் வேணுமோ எந்த டோருக்கு எந்த அளவுக்கு சைஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணி ஃப்ளோரில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஈஸியஸ்ட் வே நம்ம வேகமாக வந்து இந்த கர்ட்டன் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேயே முடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விரு விருன்னு கோர்த்து நீங்கள் டிஸ் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு இப்போ இந்த அளவுக்கு போதும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா அதோட ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நோஸ் பிளேயர் எடுக்கிறோம் அதை எடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு செட் எடுத்துட்டு அது கப் ஃபஸ்ட்டு செட்டில் ஆல்ரெடி என்டிங்கில் ஒரு கியர் லாக் போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணியிருப்போம் அடுத்து மூணு பீட்ஸை போட்டுவிட்டு அடுத்து ஒரு கியர் லாக்கை நகட்டி அங்கே ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் அப்புறம் ஒரு கேப் விட்டு ஒரு நோஸ் பிளேயரை வச்சு ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுத்துட்டு அடுத்து ஒரு த்ரீ பீட்ஸ் எப்படி வச்சு ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுக்கணும் அடுத்த கியர் லாக்கை நகட்டி அது பக்கத்தில் வச்சு நம்ம ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுக்கணும் அப்புறம் ஒரு கேப் விட்டு கியர் லாக்கை வந்து கரெக்டாக வச்சு ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் நல்ல டைட் ப்ரெஸ்ஸிங்கில் கொடுக்கணும் இல்லாட்டினா வந்து பீட்ஸ் எல்லாம் இறங்கிடும் ஸோ அடுத்து ஒரு த்ரீ ஒரு செட் ஆஃப் பீட்ஸை வச்சுட்டு ஒரு கியர் லாக்கை கொஞ்சம் நகட்டி கரெக்டாக ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஈஸியாக அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் அப்படி ஆல்டர்னேட்டாக மாற்றி மாற்றி ப்ரெஸ்ஸிங் கரெக்டாக கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைனலாக ஒரு ரோப் நீளமாக நமக்கு கிடச்சிரும் இதை வந்து நம்ம ஃப்ளோரில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டோ மேலே ஒரு பெரிய ரோப்பில் வந்து டை பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்க பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட பீச் கர்ட்டன் இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரொம்ப நைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிளிங்க் ஆகும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது எங்கள் வீட்டில் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்